കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബഹുമാനനായ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഇനിയുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ശ്രീ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് കോൺഗ്രസിനൊരു പൊതുജീവൻ പകർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകിയ വലിയൊരു ആവേശമുണ്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പടനായകൻ അങ്ങായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പി ടി നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം അത് അവസാനം വരെ പറയാനും കഴിഞ്ഞു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു തൃക്കാക്കര നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം എത്രയാണ് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ചുമതല അതായിരുന്നു അത് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എൻ്റെ ജില്ലയാണ് പൊതുവായി യു ഡി എഫിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യം കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ നല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി നല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരുപത് മന്ത്രിമാരും അറുപത് എം എൽ എമാരും അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ സൈന്യം ഈ തൃക്കാകര പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂസലില്ലാതെ അതിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നേരിട്ടത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു പി ടി തോമസ് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അതായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒരു സ്വീകാര്യത കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ വർദ്ധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി ആയപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അജണ്ട നിശ്ചയിച്ചത് ഞങ്ങളായിരുന്നു സാധാരണത് അങ്ങനെയല്ല അതെ ഈ പ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അജണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഞങ്ങളായിരുന്നു എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സമീപകാലത്തൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി അതാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ ഇത്ര മിന്നുന്ന വിജയം നേടാൻ കഷ്ടമാക്കിയത് എതിർപാളയത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വതർച്ച തോന്നിയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയത് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു അപ്പം അന്നുണ്ടായ പാളിച്ചകൾ അതിൽ അനുഭവമാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ ആ വലിയ വിജയം നൽകിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് തുടർച്ചയായി രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റ് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒരു ത ഒരു തളർച്ച നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരിലും നേതാക്കളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷക്കാലമായി പുതിയ നേതൃത്വം വന്നതിന് ശേഷം വലിയ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്കും നമുക്ക് ഓട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് തെളിയിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളതിനെ കണ്ടത് ആ വലിയ വിജയം ആ വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഒറിജിനൽ എന്ന് അങ്ങ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ലീഡർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്സുകൾ വെച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഞാനല്ല ലീഡർ കേരളത്തിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലീഡറേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് അല്ലല്ല അതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് അല്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണോ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ലാതെയാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നുള്ള ആളല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആദ്യം സ്വയം ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം കെ കരുണാകരനോ എ കെ ആന്റണിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായപ്പോൾ നിന്നപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ സ്റ്റേച്ചറൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ അത് ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നു എന്ന് കരുതിയത് ആ സ്ഥാനത്തോടൊപ്പം വന്ന് വീഴുന്ന ഒന്നല്ല അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതും നമ്മൾ അപകടത്തിലെത്തിക്കും എളിമയല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എളിമയല്ല ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ എളിമയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ബി ഡി സതീശന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ കഴിവായി പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത് അങ്ങയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നന്നായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമീപകാലത്തെങ്കിലും അത്ര അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങേക്കില്ലേ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ വിവരമുള്ള ആളുകളാണ് എന്നൊരു ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഓരോ വിഷയവും പറയുന്നത് ആ ഓരോ വിഷയത്തിലും നാട്ടിൽ നന്നായി നമ്മളെക്കാൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അവാസ്തവമായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി ഒരു വാദം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ പോലും പിന്നെ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാക്ച്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അപ്പം തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് പറയും സാറേ അത് സാറ് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കും നന്നായി പഠിക്കും ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അറിവുള്ള ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ വിഷയം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വിഷയമുള്ളൂ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സീനിയർ അഭിഭാഷകനുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തരും രണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും താനെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായി മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോധ്യം കൃത്യമാവുകയും ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ടോണിൽ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിവുള്ള ഒരാളല്ല അറിവുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കും പിന്നെ പരമാവധി നന്നായി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴും വസ്തുതകളുടെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക കേട്ട് കേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നു ഇപ്പോൾ പലരും നമുക്ക് അയച്ചു തരും പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമായ വിരോധം തീർക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി നമ്മൾ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പറയില്ല പറയില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിയമസഭയിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആര് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊടുത്താലും അത് കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വരുത്തി ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മാത്രം പറയാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് ഈ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയം ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നായി കാണുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ വിജയം ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേരയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭണം ഏറ്റെടുത്തു യു ഡി എഫ് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സമര ചരിത്രത്തിൽ
വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതുകൂടി എൻ്റെ ഈ സമരത്തിൽ അല്ലാതെ വെറുതെ എതിർക്കുകയായിരുന്നില്ല എതിർക്കാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ കാരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എതിർത്ത് അതിലൊരു വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം രണ്ടാമത് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിയമസഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനസമൂഹങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശത്ത് സങ്കടമാണ് ദുരിതമാണ് പട്ടിണിയാണ് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീര ശോഷണം കാറ്റെടുത്തും കടലെടുത്തും പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ മത്സ്യലഭ്യതയുടെ കുറവ് അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണയുടെ വിലവർദ്ധനവ് ഇങ്ങനെ തീരപ്രദേശത്തെ ദുരിതം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊരു അരഡസൻ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് കുട്ടനാടത്തെ കർഷകരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ദളിത് ജനവിഭാഗം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എൻഡോ സൾഫാൻ വിഷയം അതുപോലെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ് പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഐ പി സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കേരള നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷം അതിന്മേലുള്ള അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ച ചെയ്തു ലോകത്ത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയും ഈ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നിയൊരു ദിവസമാണ് സി പി ഷി വിശ്വനാഥൻ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സും അതിൻ്റെ പ്രൗഢിയും ഉയർത്തി കാണിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നത് കാരണം ആ ചർച്ച കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ധനകാര്യം എൽ എസ് ജി ഡി അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഷാഡോ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ചെയർമാനും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഉള്ള ഒരു ഷാഡോ കമ്മിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായത് അവർ നല്ല സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും നല്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ അതാണ് അതായത് നോൺ ഇഷ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്ത് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത വ�യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയെ കണ്ടൻറ്റ് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റി ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആക്കി കാണാൻ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു അനാലിസിസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻ ധനകാര്യ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കഴിയും അതെ ഈ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷം സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഡോളർ കടത്ത് വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനും ആ അഴിമതിയിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെ അത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി പി എമ്മും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആരോപണം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയായ ഒരാൾ ഇതുപോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഗുരുതരമായ ആരോപണം വെച്ചു അതിന്മേലൊരു തുടരന്വേഷണം നടന്നില്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ അവർ അന്വേഷണം ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ വെച്ചു ആ അന്വേഷണ ഏ
അപ്പോൾ അത് ആ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് പ്രതിഫലിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ വർഷം സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോടതിയിൽ പോയി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക കോടതി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കോടതി പരിശോധിക്കും അതായത് നിലവിലുള്ള സ്വർണക്കള്ളക്കിടത്ത് കേസുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കോടതി അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നിയമപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അതേ കോടതിയിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് കൊടുത്ത് അവർക്കെതിരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അവരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏഴ് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കും അതിന് പോയില്ല രണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് തന്നെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കുക അത് തെളിയിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം അവരെ ശിക്ഷിക്കും ഈ രണ്ട് നിയമപരമായ വഴികളും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിയമവിരുദ്ധമായ വഴികളാണ് സർക്കാർ തേടിയത് ഒന്ന് ഈ സരിത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പോലീസിനെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല രണ്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഡി ജി പിമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ഇടനിലക്കാരനായി വിട്ട് ആദ്യം പണം ഓഫർ ചെയ്തു രണ്ടാമത് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രണ്ട് അഡീഷണൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഡി ജി പി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ എന്ന ആളെ ആളെ സാധനം തെറിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങൾ തേടിയത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ സംശയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗൗരവതരമായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇനി കണ്ടന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ കറൻസി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ അയച്ചു അതുള്ള ആരോപണം പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതാണ് അതായത് കോൺസുലേറ്റിൽ ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പെട്ടി മറന്നുപോയി ആ പെട്ടി കൊടുത്തയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെട്ടി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഫോറിൻ കറൻസി ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കർ മൊഴി കൊടുത്തു പെട്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനുള്ള ആറമ്മുള കണ്ണാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആറമ്മുള കം കണ്ണാടിക്ക് എന്തിനാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പ്രിവിലേജ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ താങ്കൾക്കറിയാം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കസ്റ്റംസ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർപോർട്ടിലും സ്കാൻ ചെയ്യില്ല ദുബായിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദുബായ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വിധാനോ നോക്കില്ല കാരണം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിൽ പോകും ആറമ്മുള കണ്ണാടി അങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിൽ പ്രിവിലേജ് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല അവിടെ കറൻസിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ വസ്തുത ആദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തു അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ഇതേ കേസിലെ പ്രതിയായ ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സർക്കാരിലെടുത്തു അയാൾ അനുമതിയില്ലാത്ത പുസ്തകം എഴുതി അയാൾക്കെതിരെ ഒരു കേസുമില്ല അപ്പോൾ ഒരേ കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ ഒരു പ്രതി പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്രതി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ വാദം എന്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം സോളാർ കേസിലെ പ്രതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ പരാതി എഴുതി വാങ്ങി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് കേസ് ശുപാർശ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം അവർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്താ കെ ടി ജലീൽ അബ്ദുൾ ജലീൽ എന്നുള്ള പേരിൽ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഗ യു എ ഇ പതിപ്പ് നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് വിദേശ ഭരണാധികാരിക്ക് കത്തെഴു
അതേസമയം തന്നെ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് എ കെ ജി സെൻറ്റർ ആക്രമണം എ കെ സെൻറ്റർ നേരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അത് സി പി എം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടാണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായി വലിയ വിവാദമായി അതിന് അതിനു മുമ്പ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിൽ ആക്ര കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം ഒന്ന് രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളം മുഴുവൻ അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമണം അവർ മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്താണ് മൂന്നാമത് ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ഭരണഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വിവാദം മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് കൈവിട്ടു പോയി മന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനം പോയി നാലാമത് എം എം മണിയെ കൊണ്ട് കെ കെ രമയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു ആക്ഷേപം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി ഈ അതുപോലെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ വടക്ക് വരെ എന്നിട്ട് രാത്രി വന്ന് ഈ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലേ അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റീൽ ബോംബാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ശ്രീമതി ടീച്ചർ കിടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കള്ളമായിരുന്നെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇ പി ജയരാജൻ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചാൽ അത് സി പി എം നേതാക്കളിൽ എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു കൈവിട്ടു പോയ വിവാദം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇടയിലുള്ള സജി ചെറിയാൻ വിവാദം അതിൽ അങ്ങ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ എസ് എസുമായി നന്നായി ഒന്ന് കോർക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലല്ല ആർ എസ് എസ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ വാദം ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന ഗുരു ഗോൾവാൾക്കർ അവർ അവരുടെ ഗുരുജി അതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് വിചാരധാരയിൽ എഴുതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യമാണ് അതേ കാര്യമാണ് അത് വായിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായി ഗോൾവാൾക്കറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിയമപരമായി നേരിടും ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് പറയാതെ ആവില്ലല്ലോ ആർ എസ് എസ് ഭരണഘടനയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ പിന്മുറക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവർ കണ്ടില്ലേ അവർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാർ നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ദേശീയ പതാക ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പതാക ഞങ്ങൾ നെഹ്റു ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടത് ദേശീയ പതാകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടത് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോഴും അത് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭിന്നതയാണത് രണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അതിൽ അവരോട് യോജിപ്പുള്ളത് സി പി എമ്മിനാണ് കാരണം സി പി എം ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കരുതിനമായി അവരാചരിച്ചു ഇപ്പോൾ അവരുമൊക്കെ കൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഫാസി ശക്തികളായ ഇവരും ഈ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ വർഗീയ ശക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല വർഗീയ ശക്തികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അധികം മുൻപരിചയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഗവർണറുമായി ഗവർണറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു സീനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഗവർണറ് ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം തെറ്റാണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് തെറ്റാണ് അതായത് മന്ത്രിയുടെ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള നിയമനം പഴയ ആളെ പുനർനിയമിച്ചു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി റദ്ദ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടിൻ്റെ നിയമലംഘനമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗവർണറും ലംഘിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ലംഘിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ വേറെ ഏതോ
അപ്പോൾ അത് ശരിയായ വഴിയിലല്ല ഈ ഡീലിറ്റ് ബിരുദം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് നടത്തിയത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പോൾ ഗവർണർ വന്ന് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിച്ചു എൻ്റെ 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 ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാൻ പോയി രമേശ് ചന്ദ്ര എടുത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുത്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗവർണറുടെ പദവിക്ക് യോജിക്കാത്ത തരത്തിൽ നടത്തി എന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയത് അപ്പം ഞാനതിന് തിരിച്ചടിച്ച് കാരണം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിമർശിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ചെയ്തത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ആർക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൂടുതലെന്ന് കേരളം അറിയട്ടെ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതെ നമ്മൾ ഈ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഒരു വനിതയെ കോൺഗ്രസിന് നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ ഓരോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിൽ അവസാനം നടന്ന ഉപതെ അരൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നു ഇക്കുറി തൃക്കാക്കര വേണ്ടി വരുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിമർശനത്തോട് പരാതിയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയിൽ ഗൗരവമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ കോൺഗ്രസിൽ തരയപ്പെടുന്നുണ്ട് സീറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയ സീറ്റുകൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ജയിക്കുന്ന സീറ്റ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ജയിക്കുന്ന സീറ്റ് കൊടുത്താലും അവിടെ പോയി ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ പിൻബലം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം സംഘടനയിൽ പുതിയ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗൗരവകരമായി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലും എല്ലാം കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നേതൃത്വം വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഒന്ന് രാജ്യസഭാ മെമ്പറെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയെ ഞങ്ങൾ രാജ്യസഭാ മെമ്പറാക്കി ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലേ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഉമാ തോമസിനെ തൃക്കാക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി ഒരാളെ രാജ്യസഭാ അംഗവും ഒരാളെ എം എൽ എ ആക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംഘടനാപരമായ പ്രാതിനിധ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രാതിനിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാ കാലവും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചെറുപ്പക്കാരെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ ഹോംവർക്ക് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പ്രവാസ സംഘടനകളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അങ്ങയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പ്രവാസ സംഘടനകൾ പണ്ട് വളരെ ചെതറി കിടക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവാസ സംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നല്ല ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു തളർച്ചയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അത് ഒരു അത്രയും ഗൗരവതരമായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് ഒരുപാട് അപാകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഗൗരവമായ ചിന്തൻ ശിവരിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവാസ സംഘടനകളെല്ലാം കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാസ സംഘടനകളെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ഏകോപ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അതിനൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ശിബിരം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വിഷയം ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജയഹിന്ദിൻ്റെ കാര്യമായാലും വീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അങ്ങേക്കും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയും കാര്യമായി
ആ സമരമാർഗങ്ങളെ പലതും അപരിഷ്കൃതമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറണം കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പം ഞാൻ ഹർത്താലിനെതിരെയായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താലിനെ പറ്റി അങ്ങയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഞാൻ അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായില്ല അത് പണിമുടക്കാകാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പണിമുടക്കും ഹർത്താലിൽ രണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ദേശീയ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൈസിനോണായിരിക്കും ശമ്പളം കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമരത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പണി മുടക്കുന്നു പക്ഷേ പണിക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന എന്നെ തടയാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കില്ല അതായത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സംഘടിത രൂപം കൈക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് റോട്ടിലിറങ്ങുവാണ് നമുക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ മരിച്ച ബന്ധു മരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കതിനോട് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ നിലവിൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ വഴി തടഞ്ഞുള്ള സമരങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളത് മാറ്റണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അപരിഷ്കൃതമായ സമര രീതികൾ മാറ്റി പുതിയ സമര രീതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ചർച്ച ചിന്തശിവറത്തിൽ ഗൗരവമായി നടന്നു അതിന് വലിയ ഒരു അംഗീകാരം അതിനകത്ത് കിട്ടി അത് ഒന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്താണ് കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു സമര രീതി മാറ്റി പുതിയ സമര രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാരണം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ എന്തുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വഴി തടയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധ നടത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ വിഷയത്തിലും സമരം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആളിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെറുതെ ചോദിക്കുക ഈ വിഷയം ഉണ്ടായി കെ എസ് ആർ ടി സി വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം എല്ലാ ദിവസവും സമരം ചെയ്യലല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജോലി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമരങ്ങൾ ചെയ്യും അതായത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നടൻ ജോജു ജോർജും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ജോജു ജോർജിന്റെ നിലപാടിനോട് ഏത് തരത്തിലാണ് ജോജു ജോർജ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു ജോജു ജോർജ് അത് കുറച്ച് ഞാൻ ജോജു ജോർജായിട്ട് അതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് അതൊരു അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ അത് പ്രതികരിച്ചതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു അദ്ദേഹം തന്നെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് പറയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടത് കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു വളരെ പ്രകോപിതമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടിത രൂപം കൈകൊണ്ട് വലിയ അക്രമം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല ഇപ്പോൾ സി ഐ ടി യു ചെയ്യുന്ന പോലെയോ സി പി എം ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ആളുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക കട തുറക്കാൻ പാടില്ല കട തുറന്ന് നിനക്ക് അടി തരും ആ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പാടില്ല വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ വഴി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ രീതിയല്ല കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം കോൺഗ്രസ് അത്തരം രീതികൾ അവലംബിച്ച് അവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല നമ്മളിത് ഈ ഞങ്ങൾ ചിന്തശിവറിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ ഒന്നും അനുകരിക്കാൻ പോകണ്ട സി പി എം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആംഗിളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കണ്ട സി പി എമ്മിന്റെ രീതിയും കോൺഗ്രസിന്റെ രീതിയും രണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ അർത്ഥം നടത്തണമെന്നൊന്നും വിരോധം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിധി വിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോടൊന്നും താല്പര്യമുള്ളവരല്ല വേറൊരു ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങ
ടീമായി നിന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയി കെ സുധാകരൻ വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആ ഒരു ആവേശം ഈ ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ പിന്നിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു അതേ ആവേശം തന്നെ അണികളിൽ നിലനിർത്താൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഒരു ഒരു എന്താണ് മാന്ത്രിക വടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇപ്പോഴും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പ്രവർത്തകരെയാണ് അഡ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക്കിനെ ആയിരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയാണ് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാധ്യമ വാർത്ത തോന്നി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസം ആയെന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാർത്ത സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കും എനിക്ക് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടുപേരും രണ്ട് ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി വേറെയാണ് എനിക്ക് ആ ശൈലിയോട് ആദരവും ഉണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സെമി കേഡർ ഐഡിയോട് അങ്ങയുടെ അല്ല അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതല കൂടി എനിക്കുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സെമി കേഡർ എന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയോ അത് ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷയിലാണ് അത് പറയാറുള്ളത് അതായത് കോൺഗ്രസ് ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി പലപ്പോഴും മാറുന്നു ആൾക്കൂട്ടമാകാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കൂട്ടമായി കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സംഘടനാപരമായ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകണം കുറച്ചുകൂടി ചട്ടക്കൂടുകൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കേഡർ പാർട്ടി പോലെ അനങ്ങാൻ പാടില്ല തിരിയാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയായിട്ടാണ് സെമി കേഡർ ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പോലത്തെ കേഡർ സംവിധാനം ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ആക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പറ്റില്ല ഞാനും സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല കോൺഗ്രസിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം വിമർശിക്കണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിമർശിക്കപ്പെടണം കെ പി സി പ്രസിഡന്റും വിമർശിക്കപ്പെടണം എല്ലാവരും വിമർശിക്കണം അതെന്ത് ആ മോണലോഗ് അല്ല മോണലോഗ് അല്ല ആ ഡയലോഗ് ആ ഡിസ്കോസ് നടക്കണം അതേ അവസരത്തിൽ എന്തും ആകാന്നാണ് പാർട്ടിയാണ് സംഘടനയാണ് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു വയാ മീഡിയയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം എളുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ സെമി കേഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഞങ്ങൾ അത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ശിവിരം നടക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അതായത് മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ വിട്ട് നിന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അണികൾക്കിടയിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് വിഷമവും കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് വി എം സുധീരൻ്റെ കൂടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നെ കാണാനൊക്കെ എത്രയോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്നോട് അവർ നല്ല വാത്സല്യവും കാണിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം എന്നോട് അവർ കരുതലും എന്നോട് ഉണ്ട് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നു എങ്കിലും അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ പിന്നീട് ചിന്തൻ ശിവരത്തിലെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെയൊക്കെ വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ച് അദ്ദേഹം ഞാനുണ്ടായിരുന്ന വേദിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും വിമർശകർ ഒരു വിമർശനം എന്ന നിലയിൽ ആകെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഞാനാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊരു ടീമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലം കൈയായിട്ട് മുഖ്യ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുമ്പോഴും രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വലം കൈയായി നിയമസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഈ കേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടതുമുന്നണി മന്ത്രിമാർക്കെതിരായിട്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ജനപ്രതിനിധി ഞാനാണ് എൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് എഴുതി കൊടുത്ത അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ലോട്ടറി അഴിമതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എം ടി ഭൂമി ഇടപാട് അതുപോലെ മർക്കിസ്റ്റൻ ഭൂമി ഇടപാട് തോഷിബ ആനന്ദിൻ്റെ വിഷയം പിന്നെ കെ എം എം എൽ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ കാല നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെല്ലാം സഭയിൽ പേരെഴുതി കൊടുത്ത് ഉന്നയിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പം വേറെ ആരെക്കാളും കൂടുതൽ അഴിമതിയെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അത് വിഷയം സഭ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അറിയാമല്ലോ അന്യ ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്നു പോയേനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൈഫൺ ചെയ്ത് പോയേനെ പൈസ മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് അതിനെ നിർത്തിയത് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമായിരുന്നു അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പിന്നീടാണ് പാർട്ടിയും മുന്നണിയുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയില്ല എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായല്ലോ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് അഴിമതി ആരോപണമൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയില്ല എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായല്ലോ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് അഴിമതി ആരോപണമൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യം വന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പി പി കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വിലയുള്ള പി പി കിറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു അതുപോലെ ഒരു കോടി ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ വലിയ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്നു അത് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ തെളിവുകളിൽ അതെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ വിവാദം കൂടി സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് ഈ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മേൽവെട്ട് വെട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയും നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയും അതുപോലെ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന തരത്തിലൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അല്ല ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വലിയ സൗഹൃദത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടിയാലോചനകൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് അതെല്ലാം മാറി എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൺസൾട്ടേഷൻസ് കൂടിയാലോചന ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ നടത്തും പക്ഷെ മൂന്നാമത് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് തീരുമാനം എടുക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കും അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡിബേറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആകാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും രണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി അതാണ് വിശ്വാസ്യത അതാണ് ഞാൻ ആരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കോരി ചോരി കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും പറ്റാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും തൽക്കാല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശരിയാക്കാം തോളെ തട്ടി ബട്ടൺ സെറ്റ് കബളിപ്പിക്കില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ
നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തം വന്നു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വിശേഷങ്ങളെ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു പാർട്ടി സർക്കുലർ ഇറക്കി എല്ലായിടത്തും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായി പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തു എല്ലായിടത്തും ജനപ്രതിനിധികൾ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും സർക്കാരൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കേരയിൽ പോലുള്ള വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് ദാഷ്ട്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു തീരുമാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജനശക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ നേരിടും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കും അതിനെ തിരുത്തും അത് സമരം ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യം വന്നാൽ സമരം ചെയ്യും അല്ല ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡാണ് അല്ലാതെ സർക്കാരിനെ എപ്പോഴും എതിർത്തുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സർക്കാരിനെതിരെ പറയുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചൊരു വിഷയമാണ് റോഡിൽ മുഴുവൻ കുഴികളാണ് അപകടമാണ് ഒരാൾ ഇന്നലെ മരിച്ചു അപ്പം അത് വളരെ പരിഹാസത്തോട് കൂടിയാണ് അന്ന് മന്ത്രിയെ മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല രീതി സർക്കാരിന്റെ തിരുത്തേണ്ട തിരുത്തും സമരം ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട എടുത്ത് സമരം ചെയ്ത് മാറ്റും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വി ഡി സതീശൻ അല്ല നമുക്ക് മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ വി ഡി സതീശൻ അതിൽ അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കരുത്തനായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ക്യാമ്പിനെ നയിച്ച പടനായകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ വിജയം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ തിളക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ ആ വാക്കുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ അത് നടപ്പാക്കും പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് എന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻമുട്ടുള്ള വഴികളിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു